Uh, Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kadena. <laughs> Hi! Don't forget to subscribe to the main channel, Lloyd Cam. Kinita mo si Kung Hindi, hindi yung kadena na yan. Uh, yung kadena, bicycle chain yung tuktok ko. Pag-usapan natin ngayon na itong call sa chain, okay? So, mga kadena. Um, most of the time, nagtataka yung mga tao pag tumating dito. And then, sinasabi ako sila na kailangan mo nang magpag na kadena kahit na mukhang okay pa naman or nagagamit pa naman ng ayos yung kadena nila. But, i-explain ko sa video na ito kung anong dahilan kung bakit nire-recommend ako na palitan yung kadena. Okay? So, isa sa pinakapangunahin dahilan or main reason kung bakit ko nire-recommend na magpalit ng kadena kapag worn out na ito or stretch na. Um, dahil mas mura na magpalit ng kadena kaysa magpalit ng buong drive train. When I say drive train, ibig sabihin yung sprocket, yung chain train, and then yung kadena, papalta niya. Okay. But, bago tayo magpatuloy, shoutout muna ako. Okay. Shoutout sa kay Xavier, na lagi na nanonood sa mga vlog ko sa section nila na 7 Dubs sa La Consolacion University, Philippines. At sa pa subscriber ko, si Mark Adrian Lopez. Salamat sa pag-subscribe. Ayan. Pag may chance na magkita tayo, bibigyan ko kayo ng mga stickers ko. Freebies, guys. Siya ko. Okay, so let's break down the chain para alam natin kung ano yung parts and alam natin kung bakit siya nag-wear kung ano yung nasisira sa kanya So, eto makikita nyo, this is the side plate tawag yun okay. tapos eto yung inner plate inner plate uh, eto yung bushing At, ito yung mga rivets. Ito yung rivets. Okay. So, nagkakaroon ng stretch ang isang chain kapag, kadalasan kapag lumalaki na yung butas, yung butas nitong ano, uh, bushing. So, nagkakaroon siya ng stretch. Kumahaba siya. Doon nag-uumpisa magkaroon ng wear ang ating kadena na pwedeng malipat sa ating mga sprocket. At, um, chain ring. Okay. So, yan. Isa pang ano nyan is, ito, nagkaka-damage din to. And so, as you can see, mayroon na siyang konting damage. Pag yan lumiit, so, makapasok siya dyan, magkakaroon din siya ng stretch. So, pag, pag nakakaroon na siya ng stretch, mas magiging mahaba yung kadena at hindi na siya lalapat sa sprocket at ating chain ring. So, hahaba siya. Ito, medyo bago pa to. But, para lang makita nyo na mahaba. Ito, itong chain na to, this is an example na nag-stretch na siya. Kung makikita nyo dito, gumagalaw siya. Diba? Ibig sabihin, yung mga bushings niya, maluluwag na. And, maaaring maha yung mga rivets niya is manipis na. So, gumagalaw na siya. Hindi na siya sakto. So, ganun na, ganun na nangyayari kung bakit natin sinasabi na stretch na yung kadena at kailangan na siyang palitan. Mas, mas makakamura kayo kapag pinuntan nyo yung kadena nyo kaysa sa buong drivetrain yung papalitan nyo. Okay, so pag-usapan naman natin yung haba ng kadena. Isa to sa common na misconception ng mga bumibili ng kadena. Akala nila, itong 8-speed ay mas ito 8 speed mas mahaba ang 9 speed lagi nila sinasabi minsan nakikita ko sa mga comments sa Facebook sa mga ano na ah, ano mas mic siyo ka din mo gumamit ka ng 9 speed or 10 speed hindi na to yon okay so pag gusto niyo malaman yung haba ang hahanapin niyo yung links Ayan. pag sinabing links katulad to 116 8 speed 9 speed 
ang links niya is 116. That's a common size ng ano, uh, yung haba ng kadena. Pag sinabing links, eh, kung ilang piraso yung meron sa naduktungan sa isang set ng kadena. So that's the common links or haba, 116. 118 mas mahaba. Pero regardless kung 6-speed, 8-speed, 9-speed, uh, 10-speed, magkakasing haba sila kadalasan. Ang nagbabago lang is yung kapal ng kadena. Yung labas na kapal ito. Yan. Iba-iba yung width ng kadena. Depende sa kung saan gagamitin. Kung sa... Ang magkakaparehas is 6, 7, 8. Magkakaparehas sila. Hindi ko na bibigay sakto sukat. But yan. Uh, 9 iba rin siya. 10, 11. Pero ang 11 speed, mag-work siya kahit sa 8, 9, 10 speed. Okay ang 11 speed. Yung haba naman kasi ng kadena, yung kumbaga... Ang bawat layo niya sa kada isang rivet ay half inch. So, fix yan sa half inch. Regardless kung anong kung anong speed nung kadena na gagamitan nyo. Makikita nyo dito, uh, itong 8 speed. Uh, saan ba siya nakalagay? Ito, makikita nyo dito, half inch din yung ano. Yun yung haba nung ano yan, katulad sinabi ko. Pero yung links niya is 118. Kahit ang single speed, uh, half inch din ang, ano niya, ang distansya nitong dalawang to. Pero yung kapal niya, mas makapal siya kaysa sa mga 9-speed um, or ano, pag single speed kailangan makapal. Mostly pang BMX to or pang fixed gear. Okay, so pag-usapan naman natin kung uh, pangnukat ng chainwear. Ito yung galing sa part tool CC32. So, ito sa paborito kong uh, tools kasi malaki masasave mo sa pagpapalit ng kadena kaysa sa pagpapalit ng buong drivetrain ng chain wheel, sprocket. Okay, so meron tayong kadena dito. Um, as you can see, mukha namang okay sila. Pero, dalawa dito, itong dalawa to, ito ay isang Ultegra. Um, ito ay KMC Ito yung pang 105 chain. Okay. So ito galing sa lumang bike ko uh, Ano na siya um, Worn out na rin siya So nag-stretch na siya Ito isang, isang, isang to galing sa bike ni Dino Ma, As yun yung nakita nyo sa dati sa vlog ko Yung, yung nag-autox ng nakaraan Pinalita namin yung chain niya kasi stretch na rin Naka Shimano 105-5800 siya So that's 11 speed Pag 11 speed ang kadena mo, kailangan lang ng 0.5% uh, na wear sa kadena. Kailangan palitan nyo na siya. Okay. Pero kung nasa 6, 7, 8 hanggang 9 kayo, uh, kahit 75% ng chain wear, pwede nyo pang gamit. Hanggang 75% ang pwede nyo gamitin. Okay. So, 0.5 lang sa mga 11 speed. Uh, 8 8, 9, 10, pwede hanggang 0.75. Okay, so. Okay, so yung paggamit nito, uh, unay natin itong Ultegra. Ito, yung Ultegra pang 11 speed. So, pasok nyo lang sa dyan. Pag sinot nyo sa dyan, so, yan, hindi pa siya pasok masyado. 0.75, hindi pa siya pasok. Okay. Tarin natin siya. 0.5, pasok na siya. Okay. So, ibig sabihin, uh, kailangan ng palitan yung kadena. So, that's why tinanggal na natin to sa bike. Dahil 11 speeds yung, yung pinagagamitan nito, uh, pinalita na natin. Tapos, itong isa, yung KMC. Uh, ito yung gamit ni Bino. Point 0.5, pasok na rin siya. So, ibig sabihin, palit na rin. Okay. Pag hindi mo pinalitan, ang mangyayari, magkumpisa magkaroon ng mga talas, yung, yung chain ring mo, tsaka sprocket mo. And eventually, pag hinayaan mong ganun, katagalan, magiging maingay siya and kailangan mo ng palitan lahat, hindi lang kadena. So, syempre, anong mas mura? Kung yung kadena o yung sprocket at chain ring mo, yung kadena na lang. So, bago siya, bago siya ma ma-war na tuluyan, palitan mo na yung kadena mo. Mas mura siya. Ito yung 105 na chain. Ito okay pa to. Uh, mukha lang siyang 
mukha lang siyang madumi but yeah, okay pa yan okay, sukat na yun natin Let's see 0.5 hindi siya pasok hindi siya mapasok so pag ginamit nyo ito i-measure nyo sa iba't ibang part ng chain regardless kung nakakabit sa bike or hindi kung nakakabit mas, mas patak siya so mas malaki yung chance na pumasok so pwede namang siyang hindi nakakabit or nakakabit So, gaano katagal bago ma bago humaba o ma-stretch ang chain? Depende. Depende sa chain, depende sa papa sa ano ginagamit, kung, kung madalas nyo ba kayo mag-aahon or depende sa shifting style nyo. Pero sa experience ko ah, okay. Ito 105, ito Ultegra. Sa akin mas tumatagal lang ang 105 kaysa sa Ultegra. Mas mabilis mangitim ang chain ng 105. Sige tayo. Mas maganda yung... Ito kasi hindi na nagagamit ito kaya ganito. Pero, uh, mas mabilis mangitin yung 105. Pero mas matagal siya ma-stretch. Maabot ng... Itong, itong kadena ko na to parang maabot lang ng wala pang 1,500 kilometers. Na-stretch na siya. So, kailangan ko ng palitan. But yung 105 ko, misan lampas 2,000, hindi pa rin na stretch So, hindi ko pa pinapalitan. So, yun. Mas mabilis ma-stretch para sa akin. Ang... Ultegra. Sa Durace naman, wala akong experience kasi hindi ako nagamit ng Durace. I know, mas magaang siya, mas magandang materials. Pero, pag pan-training lang, nag-stick ako sa 105. Isapan naman natin yung mga napuputulan ng kadena. Bakit kayo napuputulan ng kadena? Kung titingnan nyo, matibay itong mga to. Uh, hindi nyo kaya siyang basta lang hit-hilahin or kahit ano si gawin nyo dyan, hindi nyo kaya ang putulin yan. Matibay talaga yan. Kaya kayo napuputulan, ang nagiging problema, kapag kinakalas nyo yung kadena. Kapag binibrake siya, the way na i-brake. Okay? Yan, yeah, kung makikita nyo siya, every time na pinuputol nyo yung kadena, may naiiwan na part ng kadena dito sa tools. Okay? So, pag binalik nyo, hindi na siya katulad nun dati dahil wala na to. Kadalasan, hindi kayo gumagamit ng missing link o yung tamang pin pang balik. So, anong nangyayari, pag naputulan kayo ng kadena, malamang sa malamang, dun yon sa pinag-breakan nyo ng kadena. Kung saan nyo siya iniksian or saan nyo dinuktong. Dahil wala na to. So, hindi na siya kasintibay ng original na, na part. Okay. So, ang option lang dyan, gumamit ng missing link. Ah, uh, Ito. Ayan yung missing link. Okay. Pag gumamit kayo nito, sigurado na yung duktong duktunga nyo matibay and hindi rin kaya sirain. Or sa Shimano naman, pag bumili kayo ng bagong kadena, may kasamang pin. Yung pin na yun, uh, pwede nyo siyang gamitin, pero hindi nyo siya pwede tanggalin nyo at ibalik. Ayan. Ngayon yung example ng pin. Hindi uh, rin siya advisable na tanggal ka. So once na kinabit nyo na siya, yan na siya. Pag tinanggal nyo at binalik nyo ulit, may chance na dyan maputulan nyo kayo ng kadena or matanggal yan kapag hindi okay. So, syempre, not all the time, tsambahan din naman. Pero kaya pag kayo naputulan, dun lang din nyo kung saan siya tinanggal, dun lang din siya mapuputol. Okay. Okay, so kung wala kayong tools, panukat, uh, yung chain checker, pwede nyo gawin yung manual. Okay. So, pwede kayong kumuha ng ruler. Okay. Tapat nyo yung dulo sa isa sa mga Uh, rivet. Okay. Kailangan yung pang 12 inches, yung pang 12, sasakto siya sa isa sa mga, sa mga gitna ng sa gitna ng isa sa mga uh, rivet sa kadena. Okay. Kaya lalapit natin para mas kita nyo. Uh, yung pang 12, ito yun. Sakto siya sa, sa rivet. Okay. Pag yan lumampas pa, Uh, or kulang Masyado na siyang mahaba Ibig sabihin Or nasa siya Pero sinsakto siya Okay Ibig sabihin Okay pa siya uh, Sakto pa yung Sukat niya Hindi pa siya stretch So ang sukat ko sa kanya Ay sakto siya So testing naman natin Sa gamit ang Chain checker Okay See Hindi siya pasok So ibig sabihin Tama yung pagkakasukat natin So, tama. Ibig sabihin, okay pa itong okay pa itong kadena na to Pwede pa siyang gamitin. Mahaba pa yung buhay niya. Gamit ito sa mountain bike na ito. 
hindi ibig sabihin na kalakalawang na yung kadena ay okay, hindi na okay or pagka malinis pa, okay pa hindi ganun, so mas maganda i-check nyo ako yung tamang sukat ng kadena Okay, so that's it for our video. Um, kung gusto nyo ma-check or malaman kung okay pa yung kandila na kalagay sa bike nyo, pumunta kayo dito sa Lawrence Cycles. Dito lang kami, malapit yung safe work gawin. Pwede kong i-check na libre yung kandila nyo. Mabigyan ko kayo ng recommendation kung kailangan nyo magpalit or hindi pa. And, yun, may mga available din kami kandila dito kung gusto nyo magpalit. Okay. So, thank you sa panagawa. And, hit nyo yung like and subscribe button para sa mas maraming panggantong video kung nagustuhan nyo yung technical videos na to. Um, kung meron pa kayong mga gustong malaman or suggestion or comments, i-dugay nyo lang sa comment section below. Okay, salamat. <laughs>